ഹലോ ഫ്രാൻസ് അസ്ലാമലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഫോർട്ട് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും ഇളനീർ പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പോളം തേങ്ങ വെള്ളം അതായത് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം അത്യാവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഉള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്യാസിലോട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം അതാ അത് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസും ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ എല്ലാ പീസും നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ വെള്ളം തന്നെ അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നുകൂടി ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിള വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഈ തേങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇളനീരിൻ്റെ തേങ്ങ തന്നെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പീസസ് നിന്ന് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ടു കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റാവട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് തേങ്ങ ഈ ഇളനീരിൻ്റെ തേങ്ങ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് തേങ്ങയുടെ എണ്ണിട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് അതായത് തേങ്ങയുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതൊന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം ആ തേങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടും കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയം തന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസും ഞാൻ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആവാൻ വെക്കാം രണ്ടും ഒരേ സമയം തന്നെ ഗ്യാസിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചൂടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പാല് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ അതിലോട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ ഒരു ടിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാ ടിന്ന് കൂടിയും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ബാക്കി പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേ
എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പീസസ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് സ്ക്വയർ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാലിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിങ്ങനെ മേലെ പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റായതിനു ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സെറ്റാക്കാനൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പതിയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഞാനിത് സെറ്റായതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല സെറ്റാവുന്നതിന് മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് അനാറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിത് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ പുഡിങ് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കാം തേങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സിന് മാത്രമാണ് ചൈന ഗ്രാസ് വേണ്ടി വരിക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കളറ് കിട്ടില്ല കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് പുഡിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കുറേ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണുക ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇളനീരൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്